স্মার্ট সিটি স্মার্ট শিক্ষা ব্যবস্থার পর এবার স্মার্ট পুলিশে ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব স্মার্ট পুলিশ এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আধুনিকীকরণের মাধ্যমে ত্রিপুরা পুলিশকে দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুলিশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য অভিমত ব্যক্ত করলেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিটি গ্রাম মহলা ও শহরের বিট পুলিশের মাধ্যমে সন্দেহজনক সমস্ত পরিস্থিতির খোঁজ খবর করতে বলা হয় পুলিশ সপ্তাহ কর্মসূচির সূচনা করে বিষয়টি গুরুত্ব রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী সেই সাথে নেশামুক্ত ও নারী নির্যাতন মুক্ত ত্রিপুরা গঠনের আহ্বান রাখলেন আবারও নেশা বিরোধী অভিযানে বিশেষ সাফল্য অর্জন করল প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর যৌথ টিম এবারের ঘটনাস্থল মেলাঘট থানা এলাকা এ যাত্রায় বিএসএফ পুলিশ ও বিএসএফের টিম একেবারে ক্লাব ঘরে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করে দুই কেজি গাঁজা পাচারের উদ্দেশ্যে সেই শুকনো গাঁজা দুশো চারটি প্যাকেটে ক্লাব ঘরে মজুদ রেখেছিল নেশাকারবাড়িরা দুমাসে শিশু মৃত্যু হল বৃহস্পতিবার ঘটনা কাঞ্জনপুরে জামারাইপাড়া ভিলেজের নতুন পাড়া গ্রামে সদ্যজাত শিশুদের দেখাশোনা এবং টিকাকরণের জন্য এলাকায় নিয়োগ আশাকর্মী এবং এমপিডব্লিউ কর্মীদের আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে ঘটনায় পাঁচ জানুয়ারি থেকে খুমুলুঙ্গে শুরু হতে চলেছে আদিবাসী সাহিত্য সাংস্কৃতিক উৎসব দু রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের উনিশটি কমিটি সাহিত্য শিল্প ব্যক্তিত্বের অংশগ্রহণ করবেন উৎসবে আসবেন উপজাতি সম্প্রদায়ের খ্যাতনামা শিল্পীরা জানান এডিসি শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী পরীক্ষিত মুরা সিং গত দশ ডিসেম্বরে আইএনপিটির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকের পর্যালোচনা বৈঠকে বসলে নেতৃবৃন্দ রাজধানী প্রগতি রুডস্থিত আইএনপিটির সদর কার্যালয়ে আগামী দিনের কর্মসূচি সহ বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানান আইএনপিটির সুপ্রিমো বিজয় রাঙ্খল বটতলা পুরো সুপার মার্কেটে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং বকেয়া ভাড়া মুকুবের দাবি জানালো বাজারের নতুন কমিটি অভিযোগ উনিশশো এবং বিরানব্বই সালের স্টলগুলি বেকার ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রদানের সময়ের শর্ত বিগত সরকার মানেনি ব্যবসায় মন্দার কারণে অর্ধেকেরও বেশি দোকানদার ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছে ফলে এখন যারা রয়েছেন তাদেরকে আগের মতো সুযোগ সুবিধা দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন বর্তমান কমিটি ধর্মনগরে উদযাপিত হল পুলিশ সপ্তাহ দু হাজার উনিশ বিবিআই মাঠে হয় মূল অনুষ্ঠানটি উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপত চক্রবর্তী এসডিপি জ্যোতিষমান দাস চৌধুরী ডিআইবি এর ডিএসপি বিক্রমজিৎ শুক্লদাস সহ অন্যান্যরা এসপি বলে নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার জন্য অনেক সফলতা অর্জন করেছে পুলিশ এতে আত্মতুষ্টির কোনো কারণ নেই এখনও অনেক কাজ বাকি আছে নেশাকে সম্পূর্ণ নির্মূল করা না পর্যন্ত পুলিশে অভিযান জারি থাকবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন তিনি শান্তির বাজারও হয় পুলিশ সপ্তাহ দু হাজার উনিশ মোটরস্ট্যান্ড এলাকায় যান চালক এবং ব্যবসায়ীদের নিয়ে হয় এই পুলিশ সপ্তাহ অনুষ্ঠান এসডিপি ও নির্দেশ দেব যান চালকদের উদ্দেশ্যে নির্দেশ দিয়ে বলেন মধ্যম অবস্থায় যেন যান চালকেরা যানবাহন না চালান ট্রাফিক নির্দেশ পালনের জন্য চালকদের নির্দেশ দেন বাইক থেকে ছিটকে পড়ে মৃত্যু হয় এক গৃহবধূর ঘটনা তেলিয়ামুড়ার নমনজয় তুলাশিখর রোডের মাঝামাঝি এলাকায় রাস্তার মাঝামাঝি একটি বাঁক নিতে গিয়ে বাইক থেকে ছিটকে পড়েন গৃহবধূ বন্দনা ধর্মনগরের কৃষ্ণপুর এলাকার পল্লীমঙ্গল কৃষি সমবায় সমিতির সরকারি ন্যায্য মূল্যের দোকানে চিনি ঘোটালার অভিযোগ পাশাপাশি বিপিএল ভুক্ত পরিবারগুলিকে দু টাকা দামে চাল দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা খুঁজতে মহকুমার শাসক সহ খাদ্য দপ্তরের কর্মকর্তারা ছুটে গেছেন রেশন শপে জানিয়েছেন অভিযোগের সত্যতা খুঁজে পাওয়া গেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে শান্তিরবাজার মহকুমার বীরচন্দ্র মনু এলাকার প্রতিছড়ি মুরাসিং পাড়ায় বুধবার অনুষ্ঠিত হয় চুয়াত্তরতম জনশিক্ষা দিবস উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বনমন্ত্রী নরেশ জামাতিয়া সহ যুব এবং ক্রীড়া কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ স্কিল ইন্ডিয়ার অন্তর্ভুক্ত প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনায় তিনটি কোর্সের উপর প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন হল কুমারঘাটের কাঞ্চনবাড়ি এলাকায় যোজনার মাধ্যমে বর্তমানে টেলারিং ড্রাইভিং এবং মোবাইল রিপেয়ারিং প্রশিক্ষণ দেয়া হবে যুবক যুবতীদের
অন্যান্য বছরের মতো এবারেও বিশালগড় অনুষ্ঠিত হলো সরুস বিশালগড় শিশু মেলা দু হাজার উনিশ দোসরা জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া এই মেলা চলবে ছয় জানুয়ারি পর্যন্ত আবারও সাহিত্যের জগতে নক্ষত্র পতন সাহিত্যিক দীপেন্দু পালিতের জীবন অবসান মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল উনআশি তিনি সাহিত্য আকাদেমি এবং আনন্দ পুরস্কারও পান দেশের সর্বোচ্চ গতির চেন আঠারো সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী এখন শুধু প্রধানমন্ত্রীর দফতরের সবুজ সংকেতের অপেক্ষায় ইংরেজি নতুন বছরে নিজের দেয়া প্রথম সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কথায় এলো ত্রিপুরা প্রসঙ্গ মহাজোট সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন শুক্রবার শিলচরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শিলচরের রামনগরের মাঠে দলের সংকল্প সভায় বক্তব্য রাখবেন প্রধানমন্ত্রী ম্যাগিতে রয়েছে ক্ষতিকারক সিসা মেনে নিল নেসলে ফের সমস্যার সংস্থা প্রয়াত হলেন কবি পিনাকি ঠাকুর মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল মাত্র আটান্ন বছর